sadayana. Kalau kemarin Selasa, emak bahas si Raja Buah. Sekarang giliratnya si Ratu Buah. Tahu nggak nih buah apa yang mendapat julukan Ratu Buah? Nah, etak betul manggis. Nah, kebetulan kota tapi kebun ini tuh ditanami sama pohon manggis ya, ya? Iya, sama pisang. Sama pisang, pohon manggis. Tapi kebanyakan tuh pohon manggis di kebun ini tuh. Nah, rencananya hari ini gue mau panen manggis. Kalau di tempat emak biasa disebut buah manggu. Kalau di daerah Sadayana, apa nih sebutan buat buah manggis ini? Buah tropis asli Indonesia ini teh dipanen setahun sekali Sadayana. Biasanya mulai berbunga di musim kemarau dan akan berbuah di bulan November. Masa panennya lumayan lama, dari November hingga April. Biasanya nih musimnya dari Sumatera Hula. Mulai November sampai Desember, lalu berlanjut di Jawa Barat dari Januari sampai Maretnya. Mak dan denger, pohon manggis teh bakal berbuah lebih banyak setiap 3 sampai 4 tahun. Nah, untuk matangnya juga itu Jadi tidak merata. Manu. Tidak satu pohon itu matang semua. Itu bertahap matangnya. Ada yang masih gumading, ada yang udah matang kayak gini. Ini udah matang banget. Jadi petaninya kalau mau panen manggis itu harus bertahap terus setiap hari ngeliling. Jadi saya ngambil dari pohon itu berapa biji yang udah matang diambil gitu. Jadi nggak langsung panen satu pohon tuh nggak langsung panen semua. Oh iya, Jawa Barat teh salah satu penghasil terbesar buah manggis loh. Emak kudu bangga sebagai warga Jawa Barat. <laughs> ayo A, yang si emangnya aja ayo. Emak sama Adani udah janjian sama si mamang pemilik kebun. Hari ini emang waktunya si mamang untuk petik manggis yang sudah mateng. Oke, udah nungguin dua minggu yang lalu. Luas banget kebunnya. Jalan-jalan dulu, maaf, Bang. Yang, yang mana yang dipanen dulu? Ini yang ini yang kurang ya. merah. Itu belum masuk, masih mentah ya, Mang? Ya, lain dua harian lagi. Mateng? Mateng. Oh, ya, jadi itu setengah, setengah mateng, apa? Gumadi, kalau kita bumai ya? Dua hari lagi baru, baru mateng. Oh iya, saat dipanen, jangan salah petik ya, Sadayana. Buah yang matang ditandai dengan warna kulitnya yang kuning kemerahan atau kuning kehitaman. Jangan petik manggis yang berwarna hitam pekat. Itu artinya buah sudah terlalu matang, rasanya jadi kurang enak. Eits, jangan juga petik yang masih hijau. Ini bukan kayak mangga yang diperam bisa matang. Nggak berlaku untuk manggis, tetap weh nggak akan matang. Emak petik yang ini, ah kantongin satu nggak apa-apa kali ya. Nah, untuk pohon manggisnya, biasanya tuh tingginya 10 sampai 25 meteran ya, Mang, ya? Itu paling tinggi apa, Bu? Enggak, Mang. Masih ada yang paling tinggi ya? Masih ada yang paling tinggi. Oh, wow, ini enggak semua sama pohonnya ya. Yang tinggi ada yang pendek. Ini tinggi banget, siapa yang mau naik? Kok nggak bisa naik? Dan nah, naik ya, Dan, ya? Nunggu di bawah ya, Dan, ya? Bayarannya dulu, mana bayaran? Antri kasih buah manggis. Nih kalau urusan bayaran aja paling cepet. <laughs> Naik dulu dong ada nih, baru emak kasih bayarannya. <laughs> Kamu kasih ya. Ini makan dulu guys. Awas, hati-hati. Ini saya nemu satu. Tangkap. Beri cangkang. Makan baru tadi. Habis makan dia. Ya. Manis, manis, manis. Satu dimakan. Aduh, ada nih, ada nih. Curang banget sih, udah dimakan malah dikasih ke emak. Emang nggak ada abis-abisnya ya ngerjain emak. Untung aja emang nggak tangkap. Sadayana udah tahu belum kalau rasa manggis bisa dilihat dari kulitnya. Biasanya manggis yang punya rasa manis memiliki kulit yang burik alias tidak halus. 
Terus kita juga bisa tahu jumlah isi buah manggis tanpa membukanya loh. Caranya teh gampang, lihat aja bagian bawah kulit manggis yang menyerupai kelopak bunga ini. Kalau ada enam itu berarti isi manggisnya ada enam. Aduh ada nih, hati-hati atuh. Untung aja nggak kena kepala emak, kalau kena kan lumayan kerasa juga. Kayaknya bulat hasil panennya. Oh, besar-besar banyak tuh. Kamu mana? Tadi naik ke atas. Oh iya, ada kunci, ah. Wow, lumayan, ah. Sayangnya, panen kali ini nggak terlalu banyak. Kata si mamang kebun ini teh, soalnya sudah dipanen beberapa kali. Tapi ini mah lebih dari cukup kalau buat dimakan berdua, eh bertiga sama kameramen. <laughs> wow, 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 dalamannya gede-gede banget. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Segera, segera, segera. Sinyal 6. dihitung, nggak dihitung, nggak dihitung. Hmm. tuh asam, manis, tapi seger, enak. Selain rasanya yang enak dan juga seger, buah manggis ini juga mengandung lebih dari 40 zat Bada. antioksidan Bada. yang Bada. sangat bermanfaat untuk tubuh. Wajar banget. Buah ini tuh banyak yang suka, soalnya buahnya tuh udah buahnya manis, seger ya ayah, Bukan dan juga. banyak ditemukan ya, nggak susah ya. Dan apalagi untuk manfaatnya itu loh, hmm. buat jamu juga bisa. Cangkang apa ini? Cangkang apa? Kulit, kulit. Kulitnya tuh dibuang itu aja, tapi untuk manis itu, itu nggak, ini banyak banget manfaatnya, obat obat Kulit manggis ini bisa mencegah penyakit jantung, mengobati diabetes, meningkatkan kekebalan tubuh, sampai menjadi kulit jadi sehat dan cerah. Kebanyakan memang kulit manggis diolah jadi obat herbal, tapi bisa juga diolah jadi beragam makanan. Dari kue sus, bolu kukus, sampai jadi lauk berkuah macam gulai ini. Raus pisan ini ternyata, oi. Aduh, emak jadi nggak enak hati sama yang di rumah, cuma bisa liatin emak sama ada dimakan. Sok kue ke tukang buah, kali aja ada yang jual manggis.